আসসালামু আলাইকুম আজকে টিউটোরিয়াল দেখাবো যে আপনারা কিভাবে পুরাতন দলিল অর্থাৎ পুরাতন মডেলে যে দলিল আছে ওই দলিলগুলো সহজ পদ্ধতিতে পড়বেন আমরা জানি যে পুরাতন দলিলগুলো খুব ক্রিটিক্যাল ভাষায় লেখা মানে পড়তে খুব অসুবিধা হয় তাই জন্য আপনারা এই পুরাতন দলিল পড়বে এর সাথে আমি আরেকটা জিনিস দেখাবো যে পুরাতন দলিল এবং নতুন দলিলের ভিতর অর্থাৎ ডিজিটাল দলিলের ভিতর পার্থক্য কোথায় যে আপনাদের আমি প্রথমে দেখাচ্ছি পুরাতন দলিলের যে ফর্মেটটা প্রথম পেজ থাকে এই পেজের আপনার প্রথমে যে দেখাচ্ছি পুরাতন দলিলের আপনার ডানে অর্থাৎ দলিল যে কোনো দলিলের ডানে উপরে উপরে ডান সাইডে যে এই দেয় তেতাল তিন হাজার চার হাজার তিনশো তিরাশি এইটা হলো আপনার দলিলের নাম্বার আর নাম সাইডে এখান থাকে ফটোকপির কারণ এখান পুরো ওঠে না এখানে হলো চার হাজার তিনশো পঁচাশি অর্থাৎ দুই এটা হলো আপনার দলিলের ক্রমিক নাম্বার আপনার যেটা জানা দরকার হলো তিরাশি এটা হলো আপনার দলিল নাম্বার এটা মনে রাখবেন এরপর হলো আপনার দলিল করার যে তারিখ এরপর আর সিগনেচার এইগুলো এখানে আট নয় তিন এত সালে দলিল হয়েছে আচ্ছা এরপর হলো আপনার দলিলের গ্রহিতা এবং দাতা গ্রহিতা মানে যে ক্রয় করে আর দাতা মানে যে বিক্রয় করছে আচ্ছা এখন আমরা দেখব গ্রহিতা কে কে এখানে এক নম্বরে আব্দুল মালেক আকন দুই নম্বরে আব্দুল খালেক আকন তিন নম্বরে তৈব আলী আকন পিতা আব্দুল হামেদ আকন শাহ মুজাফরপুর উপজেলা শিপার জেলা মাদারীপুর জাতি মুসলিম পেশা কৃষি এরপর দাতা অর্থাৎ যে বিক্রি করছে আদল উদ্দিন শিকদার মৃতপান শিকদার শাং মুজাফরপুর শিবচর মাদারীপুর জাতি মুসলিম পেশা কৃষি এরপর হলো আপনার দলিলে যে সার সংক্ষেপ এটা হলো আপনার দলিলের বাম সারি লেখা থাকে এটা আপনার দেখবেন যেখানে দেখছে উপজেলা শিবচর সাপ কবলা মূল্য দশ হাজার টাকা মৌজা তেরাশি নং আমরা জানি যে মৌজার যে একটা নাম্বার থাকে যে এল নাম্বার এটা হলো তেরাশি নং মৌজা এরপর হলো আপনার জমি বিকৃত জমির পরিমাণ বাইশ শতাংশ এই এরপর হলো আপনার দলিলে যেই এ ফর্মেটটা আপনার এ দলিলের যে এটা ফর্মাল ভাষা সেটা থেকে শুরু হয় যে পরম করে মানে আল্লাহ তাল্লাহ নামে শুরু করতেছি এই নিতে আর আনুষঙ্গিক লেখা থেকে আপনি এমনি পড়তে পারেন যেটা ভালো একটা দলিল স্পষ্ট বোঝা যায় ওইটা দেখে এগুলো আপনার আনুষঙ্গিক যেমন আপনি কখন থেকে জমি খাইতেছেন ক্রয় করছেন বা খাজনা দিচ্ছেন এই সব বিষয়গুলো এখানে দেওয়া থাকে এখন দেখেন এই যে দলিলে যে গরহিত এবং দাতা এবং যে দলিলে যে সাপ যে সংক্ষেপটা এটা আমি ডিজিটাল দলিল অর্থাৎ বর্তমান যে কম্পিউটার দিয়ে জরিপ করা এই দলিলটা আপনাকে দিচ্ছি যে এখানে আর এখানে পার্থক্য করত দেখেন পাশে আরেকটা আপনাদের জন্য ডিজিটাল বা কম্পিউটার জরিপ নিয়ে আসছি এখানেও দেখেন এই দলিলটারও উপরে আপনার ডান সাইডে এটা দলিল নং এই যে স্পষ্ট লেখা আছে দলিল নং অর্থাৎ বর্তমানে কোনো হাতে কোনো কিছু লেখা নাই সব কিছু এটার স্পষ্ট করে দেওয়া থাকে আর আপনার বাম সাইডে যেটা এলো কর্মিক নং এখানে দেখেন যে কর্মিক অর্থাৎ কর্মিক নং আর হলো আপনার দলিল নং দুইটা দুই পাশে এরপর হলো আপনার সর্বশেষ নিচে দেখেন এলো দলিল করা তারিখ কত তারিখ নয় তারিখ দুই হাজার পনেরো অর্থাৎ বর্তমানে করেছে সাব রেজিস্টার রেজিস্ট্রি অফিসের নাম আপনার হলো কোন উপজেলায় আপনি এই দলিলটা করছেন সেই নাম এরপর দেখেন দলিলের সার সংক্ষেপ দলিলের পর ছাপ কবলা যেটা আমি আপনাদের পুরাতন দলিলের বাম সাইডে দেখাইছি আবারও দেখাচ্ছি এখানে লেখা দেখেন এই যে দলিলের প্রকৃতি ছাপ কবলা আচ্ছা তারপরে নতুন দলিলে দেখাচ্ছি আবার মৌজা নাম সাতান্ন রং মুজাফর এটা আমি ওই পুরাতন দলিলে দেখাচ্ছি বাম সাইডে এই লেখাটা ছিল সিটি কর্পোরেশন বা কোন ইয়ের ভিতরে জমিটা কোন ইয়ার ইউনিয়নে কি না পুরসভার কি না উপজেলা জেলা এরপর দেখেন হলে আপনার দেওয়া আছে হস্তান্তর হস্তান্তরিত সম্পর্কে পরিমাণ সতেরো দশমিক পঁচিশ অর্থাৎ ছোয়া সতেরো শতাংশ জমি বিক্রি করা হয়েছে জমি শ্রেণী নাল মূল্য বাষট্টি হাজার কথা এবং অঙ্কে লেখা আছে এরপর পুরাতন দলিলের দেখি পরের পেজে কী লেখা আছে পুরাতন দলিলের পরের পেজও আপনার দেখা যাচ্ছে যে এখানে দলিলে যে সঙ্গে কথা সেই কথাগুলো লেখছে যে কত সাল থেকে সে খাচ্ছে খাজনা দিচ্ছে কৃষি বাগুলো লেখা থাকে যেগুলো আমাদের অতটা প্রয়োজন না এখানেও আপনি দেখেন যে এত থেকে নিম্ন দাগ হইতে পরবর্তী যে জরিপে আবার এই এত নাম মেঘা কত নাম্বার দাগ হয়েছে এই বিষয়গুলো এখানে দেওয়া আছে আমার যে মূল বিষয়গুলো সেটা দেখবো এখন ভিতরে যে জমি বিক্রি করছে কোন কোন দাগ দিয়ে বিক্রি করছে এখানে দেখেন চোদ্দোশো একশো তেতাল্লিশ নং দাগ জমি তিরিশ শতাংশ আরেকটি দাগ একশো চল্লিশ নং দাগ 
मोहरिदेखे এরপর আপনাদের দেখাবো যে আরেকটা দলিল তো দেখাচ্ছি যে কিভাবে দেখেন আরেকটা দলিল ফরমেট জিনিসটা কি যে এখানে তো দেখেন গরহিত দাঁতা এগুলো আমি আবার পড়লাম না এটা স্পষ্ট দেওয়া থাকে বামসারি উপজেলা শিবচর সাপকগুলা এত এরপর দেখেন দলিল একইভাবে সব কিছু লেখা থাকে এই দলিলের ভিতরে চৌহিদি দেওয়া আছে এটার জন্য আমি দেখাচ্ছি অর্থাৎ চৌহিদি জিনিসটা কি अर्थात दलिले आपनी जेखने जे दलिल आपनारे जे आपने जे जमीन दलि जमीट अपनी कौन दिक देखा वो दलिल उत्तरे क्या थकबे पश्चिमे क्या अनेक समय देखा जाए कि जमी बिक्री करारे जो बिक्री जे दाता से जो प्रताप शाखे और वो जमिर फैसिलिटी जो भलो थे फर्मेटा तक से चेन्ज कर दागे उत्तरे दक्षिण आगारो पूर्व पूर्व आरोप तीन सौ छह पश्चिमे आजा अर्थात ये मोजा शेष बॉर्डर अर्थात बॉर्डर प्रांति अपनी परवर्ती इच्छा कर लो मौजार जे अपना कलो कर दी एखान दिए इच्छा कर ले सरते सरते खेत दलिल जख कर जमी क्रय कर तक अपना जमीटा एखान दिए देवे ये पुरतन दलिल डिजिटल डिजिटल खतियान की आगे दलिल थकतना प्रथम पृष्ठ दलिल ग्रहित समस्त ठिकाना नाम ठिकाना एन आई डी कार्ड नम्बर सहकार जन्म निबंधन सीगनेचार प्लस हाथ फिंगार एपर आज बिक्री कर दलिले ठिकाना स्थायी ठिकाना बर्तमान ठिकाना सम्पूर्ण एरपर आपनर दलिले सी थे बर्तमान दलिले सी करते दलिल चौहदी जो आगे दलिल देखा उत्तरे के दक्षिण कष्ट देखने देखें दलिल दलिल सी देखें अपने सी गण स्वर जे अपना दलिल जमीटा क्रय कर दलिल बिक्री कर तरह एक जो सी थे एखे देखें दलिल पाठ मालिक प्रत्येक पेजे सागे प्रत्येक नाम देख स
অর্থাৎ তো এই ছিল আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালের মূল বিষয় যে পুরাতন দলিলগুলো কিভাবে পড়বেন আমার যদি কোনো কেউ দলিল পড়তে যদি অসুবিধা হয় যদি বুঝতে না না পারেন সে কমেন্ট করবেন আর লাইক শেয়ার করবেন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে আশা করি যদি না বোঝেন কমেন্ট করলে আমি এটা সমাধা দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সকলকে